Merhaba arkadaşlar. Ben Sait Atik. Geçen dersimizde parabol ile bir giriş yapmıştık. Şimdi yine söylüyorum. Parabolun tepe noktasının üzerinde durmayacağız. Sadece grafiği çizmek için lazım olan yeri kadarı üzerinde duracağız. Ama bu parabol grafiğini yorumlama ve e, en büyük, en küçük maksimin değerleriyle ilgili ayrı bir soru videosu yapacağız arkadaşlar. Hayırlısıyla başlıyorum. İlk başta taslak olarak yani biz her tür fonksiyonun %100 olmamakla birlikte taslak olarak grafiğini çizebiliriz. İlk başta onun üzerinde durdum. Ben buna sallama değer diyorum. Şimdi parabol fonksiyonunun ikinci derecede fonksiyonu bu şekilde tanımlamıştık. Şimdi parabolün grafiğini çizebilmek için arkadaşlar akademik manada 3 hali belirlememiz gerekiyor. 3 hal bulduğumuz zaman parabolün 3 halini, 3 konumunu, 3 durumunu belirlediğimiz zaman grafiği çizilir. Bunlardan birisi A'nın işareti. X ve Y eksenini, eksenleri kesim noktalarını bulacağız. Bunun üzerinde birinci videoda da durmuştuk. Bir de parabolün kelle noktasını bulacağız. Bunları bulduğumuz zaman parabolün her bir noktasını e, grafiğini net olarak belirleriz. Yine x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı, y ekseni üzerindeki bir noktanın da apsisi sıfır demiştik. Ve e, biz x yerine sıfır verip y'yi, y yerine sıfır verip x'i kullanmadık. Nokta sağlar diyerek gitmiştik. Şimdi bize böyle bir grafik verilmiş. Daha doğrusu böyle bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonun grafiğini çizmek isteseydim arkadaşlar. Kafama göre rastgele sayılar yazıyorum. X yerine örneğin x yerine 0 yazsaydım y'si eksi 8 çıkardı. O zaman benim grafiğim 0'a eksi 8 noktasından geçmeliydi. Yani e, fonksiyonun üzerindeki noktalar fonksiyonun denklemini sağladığından dolayı bu fonksiyonun üzerinden kafama göre bazı noktalar seçiyorum. Örneğin X yerine 1 yazmış olsaydım eksi 10'dan gitti. Eksi 9 gelirdi. O zaman benim grafiğim 1'e eksi 9 noktasından da geçecekmiş. İşte 2 verseydik 3 verseydik devam ederdik. Hatta 2 verseydik ne olurdu arkadaşlar? 4 eksi 4 götürürdü. Yine eksi 8 gelirdi. Demek ki bizim grafiğimiz 2'ye eksi 8 noktasından da geçecekmiş. Biraz da öbür taraftan verelim hatırı kalmasın. X gördüğüm üzere eksi 1 yazsaydık. Ee, burası 2 olurdu. 3 ederdi. Burası ne olurdu? Eksi 5 olurdu. Demek ki bizim grafiğimiz e, eksi 1, eksi 5 noktasından da geçecekmiş. Şimdi arkadaşlar analitik düzlemde bu noktaları yaklaşık değerlerle belirliyorum. Yaklaşık değerlerle belirliyorum. Ondan sonra bu noktaları birleştirmeye çalışıyorum. Hata payı çok olmamak koşuluyla grafik tamamlanmış olur. Şimdi biz ne noktalarını bulduk? Eksi 2'ye eksi 5 noktasını bulduk. Söz gelimi şurada bir yerde eksi 2 olsaydı. Şurada bir yerde eksi, 2, e, eksi 1 olsaydı. Y'si ne olacakmış? Eksi 5 olacakmış. Eksi 5'in de burada bir yerde olduğunu düşünelim. O zaman bizim grafiğimiz buradan geçecek. Bizim grafiğimiz 0'a eksi 8'den geçecekmiş. Sonra 1'e eksi 9'dan geçecekmiş. İşte burası 1 olursa yaklaşık simetrik gibi oldu. İyi de oldu. İşte burası bir yer eksi 9 olacakmış. Buradan da geçecekmiş. Sonra x gördüğüm üzere 2 yazdığımız zaman bizim grafiğimiz bu sefer nereden geçecekmiş? Eksi 8'den geçecekmiş. Eksi 8 de nerede? 3 aşağı 5 yukarı burada bir yerde. Şimdi bu noktaları arkadaşlar birleştirmeye çalıştığımız zaman birleştirmeye çalıştığımız zaman başta zaten parabol ya bir aşure tasıdır ya da gök kuşağıdır demiştik. Bu şekilde bir şey olacak. İleride daha net göreceğiz bunları. Yine bir tane vermiş fonksiyon. Yine sallama usulü değerler veriyorum. Örneğin x gördüğüm yere 0 yazsaydım y de 0 çıkardı, çıkardı. O zaman benim grafiğim 0 0'dan geçmesi lazım. x yerine 1 yazsaydım y 3 çıkardı. O zaman benim grafiğim 1'e 3 noktasından geçecekmiş. x yerine 2 yazsaydım 5 yazsaydım. Bir de öbür taraftan gelelim. x yerine 1 yazsaydım benim grafiğim 5'ten geçerdi. Ee, eksi 1 yazarsam evet. Ne olurdu? Eksi 1'e eksi 5 noktası olurdu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Hayali olarak yine hata payını göz ardı ederek 
Bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Hangi noktaları bulduk biz? Eksi 1'e eksi 5 noktasını bulduk. Burası eksi 1 burası eksi 5 olsun mesela. Sonra ne noktasını bulduk? 0 0 noktasını bulduk. Başka ne bulduk? Bir koyduğumuz zaman bir koyduğumuz zaman e, bura bir ise bir şurada bir yerde olur. E, üçten geçecekmiş. İşte üç de burada bir yerde olsun. Ama hatırlamaya çalışın. Yukarı doğru çıkacak çıkacak çıkacak dönecek. Peki x yerine dört yazsak ne olurdu? Bir de ona bakalım. X yerine dört yazsaydık. O zaman eksi on altı artı on altı ne olurdu? Sıfır olurdu. Yani bizim grafiğimiz şurada bir yerde olsun dörtte. Dörde sıfır noktasından da ne yapacakmış? Geçecekmiş. Ne yapıyorum ben? Hata payını göz ardı ederek bu noktaları birleştiriyorum. Parabolün grafiği oluyor. Yine buradaki ise arkadaşlar parabol değil. Çünkü biz her tür fonksiyonun taslak olarak grafiğini çizeriz dedik. Ondan dolayı burada parabol değil. Başka bir ifade aldım. X yerine bir yazsaydım. Pardon sıfır yazsaydım. Eksi bir olurdu. Dikkat ederseniz sıfır çevresinde dönmeye çalışıyorum. X yerine bir yazsaydım. Birden bir çıktı sıfır olurdu. X yerine iki yazsaydım. Sekizden bir çıktı yedi olurdu. Acaba ha, X büyüdükçe bu tarafta ne yapıyor? Büyüyor. Öbür taraf nasıl olurdu ki? X yerine bir, eksi bir yazsaydık. Burası eksi iki olurdu. X yerine eksi iki yazsak. Eksi sekiz bir de oradan eksi dokuz olurdu. Şimdi ne yapacağım ben? Bu noktaları analitik düzlemde yakalamaya çalışıp Sonra birleştireceğim. Neymiş? Eksi 2'ye eksi 9. Şurası eksi 1, şurası eksi 2 olsun. Eksi 9 nerelerde olacak? Buralarda bir yerde olacak. Eksi 2'ye eksi 9. Sonra eksi 1'e eksi 2'ymiş. Eksi 1'e eksi 2 burada bir yerde olsun. Sonra 0'a eksi 1'miş. 0'a eksi 1 noktası burada bir yerde olsun. Sonra bir 0 noktası varmış. Burada bir yerde. X yerine 2 koyduğumuzda ise ne yapmış bizim grafiğimiz? Bir anda yukarıya doğru fırlamış. Şöyle 7'nin olduğu yerlere doğru gelmiş. Dikkat ederseniz bunları düz olarak birleştiremiyoruz arkadaş. Arkadaşlar şöyle aşağıya doğru ne yapıyor? İniyor. Bundan sonra ne yapıyor? Yukarıya doğru tırmanmaya başlamış. Yani hata payını yine göz ardı ederse bu y eşittir x küp eksi 1'in grafiği olmuş olur. Evet. Şimdi akademik olarak 3 e, durumu belirlememiz lazım demiştik. Bu durumlardan birincisi. Parabol aşağıya mı bakar? Yukarıya mı bakar arkadaşlar? Bunu kendiniz rastgele bir parabol yazıp göre edebilirsiniz. Şimdi parabolun A'sı baş kat sayısı. Nasıl bir şeydi parabol dediğimiz şey bizim? A x kare artı B x artı C idi. A'mız pozitif olduğunda parabolümüz yukarı bakacakmış. Ve bu durumda Parabol ne olacakmış? Şöyle bir noktada kalacakmış. Yani düştü, düştü, düştü, düştü, düştü. Keçilik yaptı. Yukarı doğru oldu. Çıktı, çıktı, çıktı, çıktı. Keçilik yaptı. Aşağı doğru döndü demiştim. A negatif olduğunda da parabol aşağı bakarmış. O zaman yukarıysa aşure tası, şey negatifse, pozitifse aşure tası, negatifse gök kuşağı dediğimiz şeymiş. Fakat burada bir not var arkadaşlar. A'nın mutlak değeri büyüdükçe Parabolu, parabol daha sıkı sarmalar demiş. Yani vakti zamanı geldiğinde herkesin bir sarmalayanı olsun. Buradan kastettiğimiz şey arkadaşlar y ekseni. Yani parabolun baş kat sayısı büyüdükçe parabol y eksenine doğru yapışır. Kat sayısı büyüdükçe y eksenine doğru yapışır. Şimdi buradaki a ve b değerlerine baktığımızda bu paraboller yukarıya baktığından dolayı bu paraboller yukarıya baktığından dolayı a ve b pozitif. E, A daha içeride daha sıkı sarmalıyor B'ye göre. O zaman 0 B A büyüdükçe daha sıkı sarmalardı. O zaman A içeride kaldığından demek ki A daha büyükmüş. Bunu arkadaşlar A B yerine sayılar vererek şöyle biraz daha büyüttüğünüz zaman X yerine bir bir yazın. Bir, e, dışarıdaki şurada kalırken içerideki sonsuza doğru uzar. D ve C ise Bizim parabollerimiz aşağıya baktığından dolayı bunlar negatiftir. Ancak arkadaşlar biz pozitif sıralayıp amuda kaldırdığımız zaman negatif sıralama yapmış oluruz. Eğer burada D ve C, D ve C pozitif olmuş olsaydı D daha sıkı sarmaladığından dolayı 
büyüyecek, e, büyük olacaktı. Ama negatif olduğundan dolayı küçük çünkü mutlak değeri büyüdükçe. Yani söz gelimi c eksi 3 ise buradaki d ne olacak? Eksi 7, eksi 8 gibi bir değer olacak. O halde d c'den o da sıfırdan küçük. Şimdi mutlak değerli bir şey sormuş. Şimdi bizim değerimiz zaten eksi. C eksi b demiş. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarırsak o da eksi. Yani bu mutlak değerin içerisi negatif oldu. Dışarıya çıkarken önüne eksiyi sallayacağız. Buraya geldik. A eksi d demiş. A büyük sayısından küçük sayı olan d'yi çıkartırsak burası pozitifti. Peki c eksi bir eksi daha gelirse burası da ne olur? Pozitif olur. Mutlak değerden ifade içerisi eksi ise dışarıya önüne eksi alarak çıkarken içerisi pozitif olduğunda aynen dışarıya çıkar. Mutlak değerin bir anlamı olmazdı arkadaşlar. O halde birincinin önüne eksiyi koyduğumuzda eksi d eksi c artı b. Bu ifade dışarıya aynen çıktığından dolayı eksi yerinde durmakta. A eksi d eksi c. Şimdi sağ tarafı açtığımızda eksi a artı d artı c oldu. E baktık, baktık. Artı d eksi d artı c eksi c. O zaman bizim işlemimizin sonucu b eksi a oldu arkadaşlar. İkinci maddemiz soru, soru olarak arkadaşlar bu bölümün üzerinde yine duracağız. Sadece şu anda bir an önce grafik çözümü nasıl yapılır onu görme adına. İkinci durum eksenleri kesim noktaları bulunur. Eksenleri dediği şey nedir? X ekseni ve Y eksenidir. Peki X ekseninin üzerinde X ekseninin üzerinde ordinatlar sıfır. Y ekseninin üzerinde ise absisler sıfır. O zaman ben fonksiyonun fonksiyonun Y eksenini kestiği yeri bulurken X'ine ne vermem lazım? Sıfır vermem lazım. X'i kestiği yeri bulurken Y'sine sıfır vermem lazım. Öyleyse böyle bir fonksiyonda X yerine sıfır yazdığımızda bizim fonksiyonumuz Y eksenini nerede kesecekmiş? Onu buluruz. X eşittir sıfır için Y'yi bulurmuşuz. Peki koyduk sıfırı fonksiyonda X gördüğümüz yere geldi. Yani arkadaşlar bizim fonksiyonumuz Y eksenini Sabit teriminde kesiyormuş. Sonra y eşittir sıfır için x'i kestiği yere bakacağız. Ve neymiş bu? x gördüğümüz yere sıfır pardon y gördüğümüz yere sıfır yazdığımızda ne geldi ne geldi? Bizim karşımıza ikinci dereceden bir denklem geldi. İkinci dereceden bir denklem geldi. Ve Buradan bulduğumuz x değerlerine fonksiyonun sıfırları denirmiş. Yani köklere. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Parabolün x ekseninin kestiği yerleri bulurken x ekseninde y sıfır olduğu için y'nin yerine sıfırı yazdığımızda bizim karşımıza parabol diye bir ifade değil ikinci dereceden bir denklem geliyor. Ki biz bu ikinci dereceden denklemin her şeyini biliyoruz artık. Çözüm kümesini bulma, değişken değiştirme denklemini bile yazmasını biliyoruz. Kök katsayı bağıntılarını hatta bir yerde de şöyle bir tabir kullanmıştı. Kök katsayı bağıntılarını kullanmak soru çözümüne göre yaklaşık yüzde seksen daha etkilidir diye. Şimdi geldik. Eğer bu denklemin datası sıfırdan büyükse ne diyorduk biz? Denklemin iki farklı reel kökü vardır diyorduk. Denklemin deltası sıfırdan büyükse iki farklı reel kökü vardır diyorduk. Ama biz bu denklemin kökünü aramıyoruz ki biz o parabolün x ekseninin kestiği yeri arıyoruz. O zaman önceden bildiğimiz bunu iptal etti. Artık bizim parabolümüz x eksenini iki noktada keser. x1, x2. Parabolden denkleme denklemden buraya geçiş yaptık. Denklemin normal şartlarda x1, x2, iki kökü vardı. O halde parabolün y'sine verdiğimizde sıfırı delta sıfırdan büyük çıkıyorsa parabol x eksenini iki tane noktada kesermiş. Eğer parabolün 
Denklemin deltası. Dolayısıyla parabolümüzün deltası. Çünkü parabolden denkleme denklemden buraya geçiş yaptık. X1, X2 eşit 2 reel kökü vardır diyorduk. Ama biz bu denklemin kökünü değil, asıl yola çıkış noktamız o parabolün x eksenini kestiği yerdi. O halde eşit 2 noktada kesermiş. Arkadaşlar eşit 2 noktada keser diye bir şey yoktur. Ya bir noktada keser der ya da kayet der. Ben derslerde sınıflarımda anlatırken teğet olduğunda delta eşittir sıfırı düşünemeyenin delta eşittir sıfırı olduğunda da teğetleri düşünemeyen Hayatında eninde sonunda mutlaka bilmem ne olacaktır derim arkadaşlar ama bu ifadeyi kullanmıyorum. Zaten buradan da aklınızda kalır. Şimdi parabol x eksenine teğet olduğunda teğet olduğu noktada x1, x2 birbirine eşitmiş. O zaman delta eşittir sıfır. Teğet olduğunda x1, x2 birbirine eşitmiş. O halde delta sıfır. Hatta şunu da söyleyivereyim. Ben ortadakinin yani x'li terimin kat sayısının yarısının karesi dışarıyı verir diye çok üzerinde durdum. Delta eşittir sıfır olduğunda ifade x eksi k'nın parantez karesi yani tam karedir. Evet bu aşamayı da geçtik çok gelmiyorum. Eğer delta sıfırdan küçük olursa ne diyorduk denklemde? Reel kök yoktur diyorduk. Yani bunu reel kökü gelmezdi. İptal ettik kök yoktur o. O zaman parabolun x eksenini kestiği yer gelmemesi lazım. O halde parabol x eksenini kesmez. Şimdi şu grafik arkadaşlar aslında dönüm noktası olan durumlardan birisidir. Dönüm noktası olan durumlardan birisidir. İleride bol miktarda yine e, limit, türev, e, limit, sürekli, türev, artan, azalan, ekstramın noktaları bulurken bu yine çok işe yarayacak. Ama biz şunu bileceğiz. Eşitsizlikte de karşımıza gelecek. Sadece sadece bu özelliği ÖSYM soru bile olarak sormuştur. Şimdi bizim parabolümüz x eksenine dokunmuş mu dokunmamış. Eğer temas etseydi delta sıfırdı. Kesseydi büyüktü. Ama kesememiş. Kesemediyse kökü gelmedi denklemden. Dolayısıyla ne diyoruz biz? Parabol x eksenini kesmez. Parabol x eksenini kesmediği zaman parabol ya x ekseninin yukarısında ya aşağısında olmak zorundadır. Yukarıya bir bakan bir parabol x eksenin altına geçmeye kalkarsa şu noktalarda halt etmiş olur. E bu da mümkün değil. O halde Parabol arkadaşlar delta sıfırdan küçük ve baş kat sayısı pozitif olduğunda bir önceki sayfada da a pozitif olduğunda aşure tası demiştik. Eğer bir parabolde hatta ben onu şuraya da yazayım. a x kare artı b x artı c 3 terimlisi eğer sıfırdan o büyük olacaksa koşulumuz a pozitif Delta sıfırdan küçük. Eşitsizlikler de bunun üzerine yine duracağız. Aslında bu özelliğin burada verilmesi bana mantıksız geliyor. Ama sorularıyla parabolda karşılaşacak olduğumuzdan dolayı veriyorum. Şimdi bunu sizin aklınızda nasıl kazıyabiliriz? Arkadaşlar bir 3 terimli de A pozitif ve delta sıfırdan küçük olursa sizin her birinizin 7 kuşak sülalesi bir araya toplansa benimkiler de yardıma gelseler. X yerine ne yazarlarsa yazsınlar bırakın negatifi sıfır bile bulamazlar. Daima artı sayı çıkar. Aynı olay tersinden delta sıfırdan küçük olduğu için x eksenini kesememiş. Aşağıya baktığı için ağası da negatif olmalı. Ben bu ikisine daima pozitif, daima negatif olma koşulu derim. İleride yine bununla çarpışıp duracağız. Hani hatırlar mısınız delta'ya geldiğimizde her öğrencinin hayatı delta'dan önce, delta'dan sonra diye ikiye ayrılır demiştim arkadaşlar. Bakın parabolde İkinci videomuz, videomuzda delta ile başladık. Ulan bir türlü de çıkamıyoruz işin içinden. Ve tepe noktasının koordinatları bulunup birleştirilir demiş. Ben arkadaşlar parabolün tepe noktasına kelle noktası derim. Kelle noktası derim. Çok da önemli değil. Öyleymiş böyleymiş. Şimdi burada burada şu sağ taraftaki grafik olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu grafiği burada özetleyeceğim ama ileride yine özetlemem gerekecek. 
Çünkü ben sınıflarımda uyara uyara anlattığım halde bir türlü yakalayamazlar buradaki incelikleri ve püf noktalarını. Şimdi parabolün tepe noktası tarak olarak gösterilir. Yani şu T noktasının apsisi R'miş. Ordinatı da K'ymiş. Dikkat edin aşağıya baktığından dolayı bu parabol K en büyük değer oldu arkadaşlar. Çünkü bu gittikçe aşağıya doğru ne yapıyor? Azalıyor. Meselemiz o değil şu anda geri döndüm. Fakat bu tarak bizim konuyu dersi iyi anlamamızı sağlar. Oysa ki, oysa ki daha önce de üzerinde durmuştum. Arkadaşlar apsis X ile gösterilir. Ordinat Y ile gösterilir. Ve size soruyu sorarken... E, tepe noktasının apsisi R eşittir 3 diye bir soruyla karşılaşmazsınız. Tepe noktasının apsisi X eşittir 3 ile karşılaşırsınız. Dolayısıyla ben bu tepe noktasını aynı zamanda böyle de gösterebiliyorum. Yani R olarak aldığım şey X, K olarak aldığım şey Y. Ve, ve parabolün tepe noktası eksi B bölü 2A olarak bilinir doğrudur. Eksi B bölü 2 A'dır arkadaşlar. Ancak soru çözerken parabolün R'si, R'si tepe noktasının apsisi köklerinin toplamının yarısıdır. Bu daha etkili olacak ve sizi daha çabuk sonuca götürecek. Kim ne derse desin. Köklerin toplamının yarısıdır. Arkadaşlar iki şeyin orta noktasını bulmak için topları ikiye bölersin. 1 ile 9'un ortasında 5 olduğunu topla 2'ye böl. Yamuğun orta tabanını bulmak için alt tabanıyla üst tabanını topla 2'ye böl. Vesaire vesaire. Topla 2'ye bölersin. Şimdi bizim buradaki R'miz, bizim buradaki R'miz parabolümüzün datası sıfırdan büyük olsun demişiz. X1 ve X2 noktasında kestiğinde buradaki R arkadaşlar köklerden, köklerden eşit uzaklıktadır. Çünkü bu R'ye bu R'ye parabolün simetri ekseni denir. Ve x eksenine paralel olarak geçen her şeyi x eksenine paralel olarak geçen her şeyi bu R iki eşit parçaya böler. Yani şu uzunluk ile bu uzunluk da birbirine eşittir. Neden? x eksenine paralel geçtiğinde buradan şöyle nokta nokta belki görünmüyor olabilir geçtiğinde aslında ben onu başka şey için yazmıştım. R'den sol taraftaki parça sağ taraftaki parçaya eşit. R'den sol taraftaki parça sağ taraftaki parçaya eşit. Bir diğer husus arkadaşlar. R'den zıt yönde ya da köklerden zıt yönde mesafe aldığınızda daima bu bulunduğunuz noktaların y'leri eşit olur. Örneğin R'den sol tarafa top kadar ilerlediğimizde karşılığı burası ise sıfırın karşılığı. Buradan top kadar ilerlediğimizde yine bu karşılıklar birbirlerine eşit olur. Bir başka yaklaşım. Şu kökün bulunduğu yerden hatta şunu da söyleyebiliriz. Şimdi R orta noktaydı. Buralar eşit olunca arkadaşlar şu bölüm ile şu dışarıdaki bölüm de birbirine yine eşit olacak. Dedik e, hangi kalem kaldı? Kalem kalmadı arkadaş. Eğer ben bu kökten işte S koymuşuz. Bir miktar ilerlediğimde eğer bu geldiğim yer kadar diğer taraftan da ilersem, ilerlersem yine S var. Bu noktaların görüntülerinin Birbirine eşit olur. Yani aha bunlar birbirine eşit arkadaşlar. Grafik yoruma, yorumlamalarını parabol grafik yorumlamalarını yaparken görüntü hesaplamalarında bu eşitlik bu simetriklik bir buçuk dakikalık soruları 5 10 saniyede 20 saniyede çözecek çözdürecek siz arkadaşlar. Oraya geldiğimizde siz de göreceksiniz. Şimdi R simetri ekseniydi. K parabol aşağıya bakıyorsa K en büyük. Parabol yukarıya bakıyorsa K en küçük. Yani şöyle demiştim. Düşmüş düşmüş düşmüş. Keçilik yapmış artmaya başlamış. Öyleyse en alt nokta en üst nokta şeklinde ifade etti midir? Burada şunu da aklımızda tutabiliriz. Görüntü kümesinin bilinen uç noktası ya maksimumdur ya minimumdur. Ve o da K'dır. Kapalı aralık vermediği sürece. Şimdi biz buraya 
O halde bir parabolun grafiğini çizebilmek için bir a'ya bakacağız. A artı eksi cinsiyetine göre artı ise yukarı eksi ise aşağı. İki eksenleri kesim noktasını bulacağız. X yerine sıfırı salladığımızda y'yi kestiği yeri buluruz. Ki c sıfır değilse c'dir bu zaten her zaman c'dir. Y'ye sıfır verdiğimiz zaman x'i kestiği yeri buluruz. 3 parabolun tepe noktasını kelle noktasını bulacağız. Ve tepe noktasında bir apsis olarak R var bir de K var. R ne kardeşim? Köklerinin toplamının yarısı. Eksi B bölü 2A olarak da bilirsiniz. Bu da zaten türevden gelir. Ama ben köklerin toplamının yarısında dikkat edin arkadaşlar şu anda belki 3. defa söylüyorum. Belki de 4 oldu bilmiyorum. Benim için önemli. Benim için önemli. Dolayısıyla benim çocuklarım için de önemli olacak soru çözerken buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi ben buraya 3 farklı tipte yani bir C'si 0, bir B'si 0, bir de böyle bir şey. Şimdi şu B'si 0 var ya şu B'si 0 sadece bunu size ayrı soru olarak bile sorarlar arkadaşlar. Burada yer kalmadığından dolayı ben ayrı ayrı kağıtlara bunları çizip göndereceğim. Şimdi birinci ifademiz y eşittir. Eksi x kare eksi 2x artı 8 fonksiyonuymuş. Bunun grafiğini biz nasıl çizeriz? Şimdi bir, öncelikle öncelikle a'mız sıfırdan küçük çünkü eksi bir. O halde benim parabolüm aşağı bakacak. İki, eksenleri kesim noktaları. Eksenleri kesim noktaları. X'e bir sıfır çaktı mıydı? Y eşittir ne geldi? Sekiz. O halde benim parabolüm sıfıra sekiz noktasından kesinlikle geçecek. Buradan geçecek. Eğer y'ye sıfır verirsek de arkadaşlar şuradan eksi x kare eksi 2x artı 8 eşittir sıfır olur. Burada ben yazı vereceğim arkadaşlar ama size şunu söyleyeyim. Bu denklemin köklerini bulmak zordur. Siz bunu eksiyle çarpar. Siz bunu eksiyle çarpar da öyle yaparsanız 2x eksi 8 yaparsanız sonuca daha çabuk gidersiniz. O zaman x eksenini bir eksi 4 de kesecekmiş x eksenini bir de 2'de kesecekmiş. Peki x'i burada keserken y'si ne olacak? 0 olacak kardeş. O halde eksi 4 0 noktasından ve 2 0 noktasından da ne yapacak? Benim parabolüm geçecek. Şu anda 3 tane nokta buldum. Bitti mi? Bitmedi. Bir de neyi bulmam lazım? Tepe noktasını bulmam lazım. Tepe noktası neydi? Tarak. R neydi arkadaş? R neydi? Köklerin toplamının yarısı. Peki eksi b bölü, bölü 2'den eksi b bölü a'dan ne gelir? Eksi 2 gelir. Böldüm 2'ye bunun reyesi neymiş? Eksi 1. Peki bunun k'sı ne? Aha bakalım ben söylememe gerek var mı? Noktanın ordinatını bulmak için ne yaparsın sen? Apsisi alır fonksiyonda yerine yazarsın. Y'sini bulursun. O zaman bana apsisi olan x'i ben ne bulmuşum x'i? Eksi 1 bulmuşum. Y'sini bulmak için gider fonksiyonda yerine yazarım. O halde bizim k'mız da ne olacakmış? Fr. R ne bulduk biz? Eksi 1. E yazalım. 8, 2, 10. 1'i gitti. 9. Yani biz parabolün tepe noktasını da belirlemiş olduk. Bizim parabolümüzün tepe noktasının apsisi eksi 1'miş. Zirveye ulaştığı yer 9'muş. O halde... Şöyle düşündüğümüzde Şöyle düşündüğümüzde Nereden geçecekti? Aslında grafiği ters çizmiş oldum. Ee, eksi 4'ten geçecekmiş. Eksi 4'ten geçecekmiş. Sonra 2'den geçecekmiş. Tepe noktasının apsisi Eksi 1'e 9 noktası olacakmış. Eksi 1'e 9 noktası olacakmış. Sonra Y'yi nerede kesecekmiş? Sıfır koyduğumuzda sekizde kesecekmiş. Peki aha bir nokta, aha iki no bir nokta. X eksenini buralarda kesti, Y eksenini buralarda kesti. Bizim parabolümüzün grafiğinin keçiliğinin tuttuğu yerde orasıymış. Öyleyse çiziyorum. Başladı, zirve yaptı, sekizden döndü ve aşağıya gitti. <gülüyor> diğerine geldik, diğerine geldik. Ee, y eşitler, 
Eksi x kare artı 6x'miş. Arkadaşlar bu adam ne yapıyor diyenler olabilir arkadaşlar. Ama ilk defa görenleri de düşünüyoruz burada. Şimdi burada c yok mesela. Ama şunu söyleriz. A eşittir eksi 1 sıfırdan küçük. Öyleyse yine aşağıya bakacak. 2. X'e 0 verirsek y de 0 çıkar. Yani 0 0 orijinden geçer. Peki y'ye 0 verirsek ne olur? Eksi x kare artı 6x eşittir 0 olur. Buradan bir 0 gelir. Bir de 6 gelir. Yani zaten 0 0'ı önceden bulmuştuk. Bir de 6 0'dan geçecekmiş. 3. Tepe noktası tarak. R. R eşittir. Eksi b bölü a'dan köklerinin toplamı. 6 böldük 3. K'mız ne olacak o zaman bizim? F3'e koyduk 3'ü 9, 18 ama eksi 9'dan dolayı 9. Yani bu parabolün tepe noktasının apsisi de 3'e 9 noktası olacakmış. Ne yaptım? Tepe noktasını buldum. A'ya göre yönünü buldum. X'e 0 verdim. Y'yi kestiği yeri buldum. Y'ye 0 verdim. X'i kestiği yerlere buldum. Şimdi sıra neye geldi? Bunun grafiğini çizmek. Hangi noktalardan geçer demişti? Hangi noktalardan geçer demişti? Sıfır sıfır noktasından geçer demişti. Buldum orayı. Sonra nereden geçer demişti? Altı sıfır noktasından geçer demişti. Başka nereden geçer demişti? Bir daha sıfır sıfırdan geçerdi. Onu aldık zaten. Sıra neye geldi? Tepe noktasına. O halde tepe noktasının apsisi 3. Ordinatı ne olacakmış? 9. Bu noktalardan geçen parabolu çizdim. Aha böyle bir şey oldu arkadaşlar. <gülüyor> Pardon son soruya geldik. <gülüyor> Devamı var mı kağıdın? Yok arkadaşlar. Y eşittir. Burada söyleyeceğim bir şey var. Y eşittir. 2x kare artı 1. Arkadaşlar. Bizim parabolümüz yukarıya bakar. Taslak olarak e, sallama yöntemle değer de verebilirdiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bunun R'si arkadaşlar x1 artı x2 bölü 2 olduğundan 0 olur. Niye? B yok burada. O halde K ne olur? F, R, F 0'dan o ne olur? 1 olur. Demek ki yukarıya bakan bir parabol tepe noktası 0 bir noktası olacakmış. Ve burası tepe noktası oldu. Biraz kısa kesin bu grafiği. Sonuç şu arkadaşlar. Eğer eğer parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfır olduğundan o zaman sıfıra k şeklinde olacaktır. Ve bu durumda bizim r'miz bizim r'miz x1 artı x2 bölü 2 eksi b bölü 2a r 0 olunca ne geldi arkadaşlar? Parabolümüzün b'si sıfırmış. Parabolümüzün b'si 